Smash, little man! Little man, leave Hawk alone! Hawk is strongest there is! Hello at welcome ulit sa Our Collection Station. Ngayon mag-review tayo ng uh, Marvel Legends na Wolverine vs. Hulk. Before natin start yung review, uh, special thanks ulit kay Ramil dahil pinahiram niya sa atin yung figure niya para ma-review natin. So, check muna natin yung box ng figure. So, window box siya. Plain lang yung sa unahan. Ito yung first appearance ni Wolverine nung kinalaban niya si Hulk dun sa comics. So, plain black lang siya. Tapos yung font ni Wolverine. Tapos ganun din yung kay Hulk. Tapos dito sa gilid, yung lumang style ng comics. O oh, yung uh, comic style ng Hulk. Ayan, ito dito si Hulk. Tapos dito sa kabila, ayan, si Wolverine. Ito yung first appearance ni Wolverine. Kaya malayong malayo na siya dun sa uh, Wolverine na alam natin yung Tiger Stripes. Pero ito yung original na itsura niya. Sa likod, ito yung comics nung uh, Wolverine versus Hulk o Hulk versus Wolverine na inintroduce si Wolverine tas kasama din si Windigo. So dito may mga info tungkol sa kanila. So open na natin yung uh, box. Okay, so ito na si Wolverine at saka si Hulk out sa packaging. So, yung pagkakagawa nila dito, ako, nagagandahan ako, kahit na yung itsura ni Wolverine, medyo corny, pero kuhang-kuha niya yung itsura niya dun sa comics, yung sa first uh, uh, first appearance niya sa comics. Kaya, maganda din siya. Yung medyo maliit pa yung black na dito, yung parang yung tenga, tapos yung may whiskers dito. Mamaya, check natin yung details. Tapos si Hulk, gandang-ganda din ako sa kanya dahil uh, well articulated na yung Hulk na to tapos uh, parang ang laki-laki niya ano ba yung mga accessories na kasama nila kay Wolverine may kasama siyang dalawang kamay kaya lang eto kaya lang ako parang hindi ko makita yung purpose nung dalawang close na fist na walang claws o uh, siguro dahil wala lang dito yung tatlong butas kasi yung claws nito ni Wolverine na to, pwede na naman siyang alisin. Yun nga lang, may tatlong butas. Kaya, sana, yung ginawa na lang nila, medyo naka-open siya. Pero, kayo, baka gusto nyo na naka-close lang yung kamay niya nang hindi walang butas. So, okay din tong accessory nito. Pero, para sa akin, parang sayang lang siya. Tapos kay Hulk, may dalawa siyang alternate na hand. Yung isa, naka-open. Yung isa, ayan, yung pangsuntok niya. Tapos, may kasama siyang damit. Ito. Na napunit kunyari yung uh, nung nag-transform siya from Bruce Banner to Hulk. Malambot lang siya. Rubber. Ayan. Papatang nyo lang siya. So, check na natin yung figure. So, kuhang-kuha nila yung itsura ni Wolverine dun sa uh, first appearance. Yan yung para may whiskers pa yung dito niya. Ito. Para may whiskers pa siya. Tapos yung dito niya, maliit lang. Dun sa bago, yung malaki na. Yan. Tapos yung ginawa nila dito ulit sa shoulder pads, yung same nung sa uh, yung love triangle namumove nyo siya. Yan. Yun nga lang. <laughs> Ito. Parang ang pangit. para siyang may para siyang naka-off shoulder. Yan. Ayusin nyo na lang. para hindi siya mukhang nakapang damit babae. Yan. So, iangat nyo. Pero maganda kasi ginawa nila dyan. Pagka yung inaangat nyo siya, pwede nyo ma-adjust. Pwede nyo siyang ma-adjust. Kaya, okay din yung ginawa nila na feature na yun. Yun nga lang, aayusin nyo na lang. Para hindi siya mukhang ewan. Ayan. Tapos ito yung sinasabi ko kanina, yung sa claws, eto, na pwede nyo naman siyang alisin. Yun nga lang, may butas dito pagka inalis nyo siya. Babalik nyo lang din. Ayan. So, 
ayusin nyo lang yung mga claws sa tamang posisyon para maging straight siya. Buti ngayon yung ginawa na nila sa mga Wolverine sa Hasbro, yung removable na yung claw. Kaya may option ka na pwede siyang alisin. So yung uh, detail nung damit, ayan, okay din. Tiger stripes niya, yung yellow niyang uh, costume. Ayan, maganda yung detail dito. Ayan, sa likod. Maganda din. Tapos yung belt, ito yung ginagawa nila na yung belt na adjust. Maganda sana siya. Kaya lang ako ang nagiging problem minsan. Yung pagka yung minumove mo, tapos hindi mo siya naiaangat. Kasi kailangan iangat mo siya dito. Yan, ganyan. Para ma-move mo siya na matino. Yan. Pero yung detail nila dun sa belt, maganda kasi nilagyan nila talaga ng buckle. So, pinaint nila yung buckle para mag-iba yung color niya. Tapos dito, same lang. Yellow, yung blue, yung black. Sa articulation, yung head articulation niya pwede nyo itungo siya hanggang ganyan tapos pwede nyo tumingala hanggang ganyan yeah, left and right shoulders pwede nyo iangat hanggang ganyan lang yan tapos may naigagalaw din yung sa shoulders dito double jointed knees o oh, elbows double jointed elbows wrist articulation Ayan, tapos may pwede siyang i-ganyan din. Ayan. Tapos dito may butterfly joint siya. Ayan. Kaya pwede nyo siyang i-post na yung tumatalon. Na, na nakapaganyan. Kaya wide yung range ng articulation ni, ni Wolverine. Tapos pwede din. Ayan. Ganyan. Kaya maganda yung movement ni Wolverine. Tapos may uh, ab crunch siya. Ayan. Tapos may waist movement. Yun nga lang, kagaya na sinabi ko kanina, kailangan iangat nyo siya para ma-move nyo siya. Ganyan. Tapos dito sa lower part, ito may movement din dito. Yung knees niya, ito knees na talaga, double jointed. Tapos ankle pivot kaya madali nyo siyang maipopose so yung accessories nya yan, ito lang so nakaklose pa din halos same lang din talaga sya ng, same lang din ng mold wala lang butas dun sa kamay check na natin si Hulk so si Hulk, yung itsura nya Ayan, kuhang-kuha din nila yung sa comics. Ayan, gigil na gigil si Hulk. Kaya maganda yung pagkaka-detail nila. Tapos yung sa buhok niya, ito, black and green. Mixture siya nung uh, dalawang color. Tapos yung detail niya, ito, may mga ugat-ugat na nakalabas. Uh, ako ang, sana ang ginawa lang nila, medyo... Yung lagyan nila ng konting detail, medyo dinarkan nila sana ng konti yung paint ng ugat. Kasi isang color lang siya. Nagkakaroon lang siya ng effect. Ah, okay. So medyo may uh, color difference din pala siya talaga dito. Medyo mas light ng konti, may detailing pala siya. Akala ko reflection lang ng ilaw. So, medyo may uh, ginawa silang detailing sa kanya. Ayan, kita-kita yung ugat ni ugat niya dito. Ito dito sa kamay. Ayan, yung abs ni Hulk. Tapos yung purple pants. Yung trademark na purple pants ni Hulk. Tapos sa articulation, ayan, left and right, pwede nito mo ng ganyan. Ganyan na. Yeah, ang ganda nung detail nung uh, pagkakasculpt ng mukha ni Hulk lalo na yung ngipin yan maganda yung uh, pagkakagawa nila tapos yung ugat-ugat sa, sa 
sa mukha. Ayan, ganda nung details nila sa mukha ni Hoy. Tapos, siya din may butterfly joint din siya. Ayan. Kaya, wide yung motion nung sa shoulders niya. Maganda yung nagawa nila. Yun nga lang, sa patalikod nga lang. Sa unahan, wala. Hindi nila niligyan. Hindi yung kagaya nung kay Wolverine. Tapos dito, shoulders. Hanggang dyan, kaya. Tapos dito, may movement din dito. Sumasama lang. Ayan, may movement din dyan. Uh, hindi siya double jointed yung shoulders. Pero maganda naman yung range niya. Tapos yung sa dito, movement. Okay din siya. Tapos may waist. O, oh, may ab. Hindi siya. O, oh, ayan. May ab crunch din siya. Ab crunch. Tapos may waist movement. Tapos dito sa lower part. Ayan. Nakaka-split siya. May movement din dito. Tapos double jointed yung knees. Tapos may ankle pivot siya. Ang maganda pa dito kay Hulk, pagka tinignan mo siya, yung ang lapad-lapad niya. So, compared talaga dun sa ibang mga Marvel na characters, maliit siya. Lalo na kay Wolverine. Whoops! Lalo na kay Wolverine, na maliit naman talaga. Kaya yung height difference niya dun sa ibang mga Marvel characters ang ganda. Tapos, mabigat din yung actual na figure. Kaya pagka pinagtabi niyo si Hulk, Tsaka si Wolverine, kitang kita nyo yung scale nila. Kaya maganda yung ginagawa ni Marvel na ginagawa nila at least na magawa talaga nila na up to scale nung mga sa comics. Kaya si Wolverine, ayan, pagka tumayo si Wolverine, hanggang dun lang sa bewang. Ayan. Hanggang dun lang, ah, hanggang dyan lang sa, ayan, dyan lang. So check natin yung height ng figure. Si Wolverine, nasa 5.5 inches lang siya. So, mas maliit talaga siya dun sa ibang mga figure. Kaya din nung sa Love Triangle, mas maliit talaga siya kay Cyclops. Tapos si, si Hulk, nasa around 8.5 inches. 8.5 inches. Diyan mukha siyang 8 inches. Pero yung sa actual, yung sa angle kasi ng camera... Pero pagka yung talagang tamang angle niya, 8.5 inches yung height ni Hulk. Kaya malaki talaga yung height difference nila. So, i-compare natin yung Hulk ng uh, Hasbro dun sa Hulk ng Toy Biz, yung sa face-off. Yung kay, uh, sino nga ba yun? Kalimutan ko na kung sino yung sa face-off nito. Yan. Sa height nila, halos, halos same sila. Mas matangkad lang ng konti. Oh, malak. So, yung dati, 8 inches. Ito, 8.5 inches. So, half an inch yung height difference nilang dalawa. Tapos, sa lapad, mas malapad talaga yung Hulk na to. Kaya, ang ganda niyang tignan. Ito, malaki din naman. Pero, compared dito, parang ang liit niya. Parang ang payat niya. Tapos, sa articulation, mas less yung articulation nito dahil wala siyang ab crunch. Pero maganda pa din naman yung uh, Hulk na to, yung lumang Hulk na to. Tapos maganda lang yung mukha niya dahil mas gigil na gigil. Mas, mas detailed lang yung ngipin nito. Ayan. Subukan nga lang na kabit yung damit niya. No? O, sa kanya, pwede din. Pwede nyo din ipatong yung damit niya yung Hulk na, na bago. Sana nag-enjoy kayo sa episode nito sa review natin ng Wolverine and Hulk na 2-pack from Marvel Legends. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, pwede nyo i-click sa baba yung subscription button pati yung bell icon para pagka may mga bago tayong episodes, notify kayo kaagad. So again, thank you for watching and see you next episode. Yeah.